नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या आपल्या दुसऱ्या भागात आपण बघूया सेकंड पार्टमध्ये की स्क्वेअर ऑफ नंबर नियर टू फिफ्टी म्हणजे पन्नासच्या जवळपासच्या संख्यांचे स्क्वेअर कसे काढायचे याच्या मागच्या पार्टमध्ये आपण बघितलं होतं की शंभरच्या जवळपासचे कसे करायचे ठीक आहे तो पार्ट जर तुम्ही बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे ते तुम्ही बघू शकता त्यामधून ठीक आहे तर आता आपण बघू की तीस ते सत्तरच्या मधातील नंबरचे स्क्वेअर विद इन सेकंड कसे काढायचे तर यासाठी आता मागे जेव्हा आपण बघितलं होतं मागच्या पार्टमध्ये त्यामध्ये मॅजिकल नंबर नव्हता पण इथे एक मॅजिकल नंबर आहे तर मॅजिकल नंबर म्हणजे काय तर आपल्यासाठी जादूई संख्या तर आपल्याला जे प्लस मायनस करायचं आहे तिथे आपण त्या संख्येमधून करत होतो आता आपल्याला ते या ट्वेंटी फायव्हमधून करायचं आहे आता कसं ते बघूया आपण बघा आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला फोर्टी एटचा स्क्वेअर करायचा आहे राईट फर्स्ट एक्झाम्पल आपण फोर्टी एटचा स्क्वेअर पुन्हा इथे पण दोन पार्ट राहतील एक लेफ्ट हँड साईड पार्ट एक राईट हँड साईड पार्ट तर बघ कसं करायचं आता फोर्टी एट जो आहे तो फिफ्टीला किती कमी आहे ते बघायचं आपल्याला फिफ्टीला दोनने तो कमी आहे तर आपल्याला दोन कशातून मायनस करायचे आता ट्वेंटी फायव्हमधून म्हणजे आपल्याला आता ट्वेंटी फायव्ह सोबत खेळायचं असं लक्षात ठेवा आता बघ कसं तर ट्वेंटी फायव्ह मायनस टू हाऊ मच ट्वेंटी थ्री राईट आता हा झाला आपला लेफ्ट हँड साईड पार्ट सिम्पल आहे ओके आता बघा तर किती कमी होतात दोनने आणि राईट हँड साईड पार्ट तर सेम आहे म्हणजे दोनचा स्क्वेअर किती चार तर आपल्याला चार न लिहिता काय लिहावं लागेल झिरो चार हा झाला आपला राईट हँड साईड पार्ट आणि बस आता काय करायचं आहे लेफ्ट हँड साईड पार्ट राईट हँड साईड पार्ट आला आपल्याला हे दोन पार्ट आता जॉईन करायचे आहे तर टू थ्री झिरो फोर हा झाला फोर्टी एटचा स्क्वेअर हा आहे सिम्पल दुसरं एक्झाम्पल बघू आपण फॉर एक्झाम्पल आपल्याला आता फोर्टी थ्रीचा स्क्वेअर करायचा आहे राईट आता फोर्टी थ्री जर बघितला आपण तर शंभरला किती कमी आहे सहा तर सेवन काय करायचे आपण ट्वेंटी फायव्हमधून आपल्याला सेवन मायनस करायचे आता ट्वेंटी फायव्ह मायनस सेवन किती झाले एटीन राईट वन एट आणि सेवनचा स्क्वेअर सेवनचा स्क्वेअर किती फोर्टी नाईन आणि फोर्टी नाईन इट्स सेल्फ टू डिजिट नंबर असल्यामुळे आपण त्याला डायरेक्टली इथं जॉईन करू शकतो आपल्याला पाठ करायची आवश्यकता नाही आहे तर किती करायचे आहे फोर्टी नाईन हाय सिम्पल आता आपण बघू थर्ड एक्झाम्पल मागच्यासारखंच जसं एक अंकी संख्या होती तर आपण दोन अंकी बनवली झिरो देऊन दोन अंकी संख्या आहे तर डायरेक्टली जॉईन केली तर तिसरं एक्झाम्पल जर आपल्याला घ्यायचं झालं तर आपण घेऊ थर्टी एटचा स्क्वेअर राईट आता थर्टी एट जर बघितलं तर आपल्याला बघायचं आहे पन्नासला किती कमी आहे कितीने कमी आहे बाराने तर कशातून मायनस करसाल बारा पंचवीसमधून तर पंचवीसमधून बारा गेले किती राहिले सतरा सॉरी पंचवीसमधून किती काढायचे आपल्याला बारा तर किती राहतील तेरा राईट पंचवीसमधून बारा गेले किती राहिले तेरा आणि बाराचा स्क्वेअर म्हणजे ट्वेल्थचा स्क्वेअर किती वन फोर्टी फोर राईट मग आता काय करायचं आहे लास्टचे टू डिजिट आपल्याला राईट डाऊन करायचे आहे म्हणजे किती फोर्टी फोर आणि वन काय करायचं आहे तर या साईडला कॅरी करायचं आहे म्हणजेच ॲड करायचं आहे तर थर्टीन प्लस वन किती झाला फोर्टीन ठीक आहे म्हणजे किती झाला वन फोर 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 अशा प्रकारे आपण तीन एक्झाम्पल घेतले की ज्यामध्ये वन डिजिट होता तर त्याला आपण झिरो देऊन टू डिजिट बनवला टू डिजिट नंबर आलेला आहे डायरेक्ट राईट हँड साईडला तर जॉईन केला आणि जर तीन अंकी संख्या येत असेल तर त्यातले लास्टचे टू डिजिट लिहिले आणि जो रिमेनिंग नंबर होता तो समोर आपण कॅरी केला अशा प्रकारे आपण या संख्यांचे स्क्वेअर करू शकतो आणि एक वेळा जर आपली प्रॅक्टिस झाली तर आपण ट्वेंटी पण याचे स्क्वेअर आपण काढू शकतो आता जर एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर बघा आपण आता बघू फोर्टी फोरचा करायचा आहे आपला समजा फोर्टी फोरचा स्क्वेअर कसा येईल तर फोर्टी फोर कितीने का सहा आपल्याला कशातून मायनस करावं लागतील ट्वेंटी फायव्हमधून तर ट्वेंटी फायव्ह मायनस सहा किती झाले एकोणवीस आणि सहाचा स्क्वेअर छत्तीस म्हणजे किती होईल एकोणवीस छत्तीस ठीक आता आपण पन्नासच्या बिलो वाले नंबर बघितले आता जे बघणार आहे आपण पन्नासच्या अबो वाले तीन एक्झाम्पल बघूया की कशा प्रकारे येतात ते ठीक आहे बघा फर्स्ट एक्झाम्पल जसं आपल्याला फिफ्टी थ्रीचा स्क्वेअर करायचा आहे ठीक आहे सिम्पल आहे फिफ्टी थ्री कितीने जास्त आहे पन्नासपेक्षा तीननी तर आपल्याला काय करायचं आहे तीन जे आहे पंचवीसमध्ये आपल्या मॅजिकल नंबरमध्ये ॲड करायचे आहे तर पंचवीस प्लस तीन किती झाले अठ्ठावीस बरोबर आणि तीनचा वर्ग किती नऊ तर आपल्याला काय लिहावं लागेल नऊ तर लिहू नाही शकत तर आपल्याला लिहावं लागेल दोन अंकी संख्या म्हणजे झिरो नाईन तर आपला काय झाला स्क्वेअर 
टू आता दुसरी संख्या बहू अपन बढ़ा अपने फिफ्टी नाइन च स्क्वेर कराए राइट आता बढ़ा कि जास्त है पन्ना पेक्षा नौ ने तो लक्षा ठेवा नौ तैयार नहीं कराए नौ कशात कराए अपने अपने मैजिकल नंबर मे पंचवीस मे तो पंचवीस अधिक नौ कि होती चौतीस बर तो थर्टी फोर आ दुसर का अपने नौ का स्क्वेर तो नौ का स्क्वेर कि एक तो, तो आप इतने लिवन घटी वन ठीक है आता अपन थर्ड एक्जाम्पल बो तो सिक्सटी थ्री चाह बन ठीक है सिक्सटी थ्री चाह स्क्वेर आता हे तीन अंकी संख्य तो सिक्सटी थ्री पन्ना पेक्षा कितनी जास्त है तेरा ने तो तेरा का सीम्पली अपने पंचवीस मे ऐड कराए तो पंचवीस प्लस तेरा ते ही बग कश ऐड करता तो पंचवीस मे आधी दहा टाका मजे कि होती पस्तीस आने तीन ऐड करा तो पस्तीस तीन कित जाए अड़तीस तो अपन थर्टी एट लिवन घू अड़ी आरा च वर्ग तो तेरा वर्ग कि एकशे एकोणसत्तर बरबर तो जो अपना राइट हैंड साइड पॉइंट तो ये का तो शेवट के दोन अंक अपने लिखुन घया शेवट के दोन अंक कि सिक्सटी नाइन राइट आ वन का समोर कैरी कराएंगे अपने ऐड कराए तो थर्टी एट प्लस वन कि हो थर्टी नाइन तो अशा प्रकार अपन पन्नास अबोवाले पंबर करू शको अपन आधी पन्ना बिलो वाले तीन नंबर बगित पन्ना अबोवाले बगित ये जर तुम्हें व्यवस्थित प्रैक्टिस के लिए नर तुम्हें टोंपन ये एक्जाम्पल करू शकता फॉर एक्जाम्पल अपने फिफ्टी फोर कराएं है फिफ्टी थ्री के लिए फिफ्टी फोर का बगू तो फिफ्टी फोर का जर बगित तो फिफ्टी फोर कि जास्त है फिफ्टी पेक्षा चार ने तो अपने पंचवीस मे चार ऐड करा लगते तो पंचवीस अधिक चार कि एकस चार वर्ग कि सोला तो मे कित पंचवीस सोला अशा प्रकार अपन ये जर प्रैक्टिस तो विद इन सेकंड मे स्क्वेर जे है तो करू शको तुम्हारा का ही एक्जाम्पल दी तुम्हें वर्कआउट करूँ बीक है थैंक यू